Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss uh, the future tenses from Oxford Practice Grammar. This lecture is going to be relevant from 17th of May till the 20th of May, and this is going to account for the three credit hours. So let's start with our today's lecture. So first we are going to discuss our introduction to the future that is from unit 22 or uh, hum isme discuss karenge ki future tense exactly jo hai wo hota kya hai aur isko kis tarike se istemal kiya jata hai kuch cheeze hain jo bahut gaur karne wali hain aur gaur se sunne wali hain hopefully aapki book aapke samne khuli hogi and you will be paying attention Uh, to what I'll be telling you because future tense is a little tricky and uh, you need to be mentally prepared for it. थोड़ा सा इसके लिहाज से आपको exposure लेना भी जरूरी है Exposure से मतलब ये है कि थोड़ा सा इधर उधर से reading करना खुद से और self थोड़ा सा study भी इसके साथ जरूरी है Just to analyze the situation. So unit 22 starts off with uh, the part A. Let's pay attention to the part A: present, past, and future. Read this paragraph from Rachel's letter to her aunt and uncle. अब यहाँ मेरे पास space की कमी थी, तो इस वजह से मैं आपकी book से reading करूँगी. Hopefully you will listen. और book अगर आपके सामने open है, तो बहुत अच्छी बात है. आपको idea हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और कहाँ से पढ़ रही हूँ. So this is my last year at college. अब रेचल जो है वो एक लेटर लिख रही है अपनी आंट और अंकल को और इसके अंदर ये उसके लेटर से थोड़ा सा एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है दिस इज माई लास्ट ईयर एट कॉलेज सो आई बी लिविंग इन जून अब आप देखें कि इसमें दो जो टेंसेस हैं वो इकट्ठे हैं दिस इज माई लास्ट ईयर एट कॉलेज यानी कि जिस वक्त रेचल लेटर लिख रही है तो ये उस वक्त को रिफर कर रही है प्रेजेंट टाइम को सो आई एल बी लिविंग इन जून अब उसके अंदर जून में उसका प्लान है कॉलेज जो है वो खत्म करने का यानी कि उसका कॉलेज जून में एंड हो जाएगा अब जून चूंकि कॉन्टेक्ट जाहिर है कि आने वाला है तो ये फ्यूचर टेंस है एंड आई हैव ऑलरेडी गॉट अ जॉब अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि ऑलरेडी नॉर्मली उन सिचुएशन में यूज होता है जहां पर काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हो इन सेप्टेम्बर आई एम स्टार्टिंग वर्क एट अ बैंक इन लंडन अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो जून ऑब्वियसली सेप्टेम्बर जून के बाद ही आता है और वो अपना प्लान बता रही है आई एम स्टार्टिंग वर्क अब यहाँ पर आपको लगेगा कि शायद ये कॉन्टीन्यूस टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है बट आगे जाकर आप ये देखेंगे के कई बार जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है और कुछ ऐसे टेंसेस हैं जो कि फ्यूचर को रिफर करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं सो आई एल बी फ्री फॉर मोस्ट ऑफ द समर अब यहाँ पर उसने आई यानी कि आई विल बी और आई शैल बी फ्री फॉर द मोस्ट ऑफ द समर ये फ्यूचर का बड़ा क्लियर रेफरेंस आ गया आई एम गोइंग टू स्पेंड सिक्स वीक्स ट्रेवलिंग अराउंड द यू एस यहाँ पर उसकी प्लानिंग आ गई नॉर्मली अगर आप स्ट्रिक्ट uh, जो है टेंस की सेंस में देखें तो आपको लगेगा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है आई एम गोइंग टू लेकिन यहाँ वो अपनी इंटेंशन जाहिर कर रही है अपना प्लान बता रही है आई एम गोइंग टू स्पेंड सिक्स वीक्स ट्रेवलिंग अराउंड द यूएस माई फ्रेंड बिकी इज कमिंग विद मी दिस इज ऑल्सो फ्यूचर प्लान और वो बता रही है कि फ्यूचर में uh, मेरी फ्रेंड विक्की भी मेरे साथ ही आ रही है शी फिनिश कॉलेज एट द सेम टाइम एज मी She finishes college. अब यहाँ पर ये future ये present simple tense है और पढ़ने में आपको लगेगा कि शायद ये present time की ही बात हो रही है We are really looking forward to the trip. We might go to Canada too. Might थोड़ा सा इसके अंदर है कि plan है भी और नहीं भी Vicky has friends in Toronto. अब ये सारा passage पढ़ने का मकसद ये है just to give you an idea. के प्रेजेंट पास और फ्यूचर एक पैराग्राफ में कैसे एग्जिस्ट करते हैं और प्रेजेंट टेंसेस को कैसे फ्यूचर को रिफर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है वेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट और द पास वी यूज वर्क फॉर्म्स टू से वॉट इज हैपनिंग नाउ वॉट हैपन येस्टडे एंड सो ऑन 
सो ऑब्वियसली प्रेजेंट के प्रेजेंट टेंसेस यूज करते हैं टू रिफर टू समथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ और फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज जो कि पहले हो चुकी है एंड सो ऑन विकी हैज फ्रेंड्स इन टोरोंटो इससे पता चलता है कि विक्की के टोरोंटो में फ्रेंड्स अभी मौजूद हैं अब इसके अंदर जो बात सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली है वो क्या है कि प्रेजेंट और पास्ट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है बड़ा क्लियर सिचुएशन है कि ऑफ कोर्स प्रेजेंट इज यूज टू टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन एंड पास्ट इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट बट फ्यूचर का क्या है फ्यूचर का बहुत ज्यादा ताल्लुक आपकी इंटेंशन आपके प्लान और बहुत आपकी प्लानिंग के अंदर जो एक कन्फर्मेशन है उससे बहुत ज्यादा उसका ताल्लुक होता है जितना ज्यादा आपकी इंटेंशन मजबूत होगी जितना ज्यादा आपका जो प्लानिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी और जितना ज्यादा टाइम का रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा उतना ज्यादा फ्यूचर के अंदर क्लैरिटी आएगी सो फ्यूचर टेंस जो है अगर आप कहें कि कोई एक वर्क फॉर्म अगर इसमें यूज किया जाए तो ये कहना जो है वो मुश्किल होगा सो टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर प्रेजेंट इशूज अब यहाँ पर क्लियरली पहली लाइन आपकी स्क्रीन पर ये कह रही है कि फ्यूचर के बारे में बात करना थोड़ा सा इश्यूज के साथ है अगर मैं फिलोसॉफिकल सेंस में जाऊँ ग्रामेटिकल सेंस से हट के तो तब भी ये बात अप्लाई होती है कि नो बडी नोज अबाउट द फ्यूचर सो फ्यूचर थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबिलिटी उसके अंदर एलिमेंट आ जाता है नो सिंगल और रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म इज यूज इन इंग्लिश फॉर फ्यूचर तो फ्यूचर टेंस के लिए कोई एक सिंगल या रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म हम नहीं कह सकते कि यही यूज होती है मोस्ट कॉमनली विल और शैल के बारे में हमें बचपन से बताया जा रहा है कि विल और शैल यूज होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सिचुएशन आगे इवॉल्व होती हैं देन यू फाइंड आउट दैट समाइम्स प्रेजेंट टेंसेज आर ऑल्सो यूज टू रिफर टू द फ्यूचर सो दे आर डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर सो लाइक आई सेड के कहने वाले की इंटेंशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कहने वाले की इंटेंशन पर उसकी डिटर्मिनेशन पर उसकी प्लानिंग पर उसकी टाइम टेबल पर उसके प्लान के कन्फर्मेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर के बारे में कैसे बात करना चाहते हैं something that is sure to happen or only a plan or intention or something you are not sure of ab ye char cheeze inhone aapki book mein di hui hai ki koi aisi cheez jiske bare mein aapko confirmed hai ki aisa hoga ya fir sirf aapka plan hai planning aapne kar li hai theek hai kai baar irada aapka jo hai wo hota hai aur planning aap nahi kar pate to wo intention aa jati hai kai baar irade ke sath aap us pe kaam kar lete hain to of course wo aapka plan ban jata hai then there are आर सम सिचुएशन वेन यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग आपकी प्लानिंग होती है यानी कि आपके जहन में कोई वेग सा आइडिया होता है बट देन अगेन यू आर नॉट श्योर और आपने उसकी प्लानिंग भी नहीं की होती so let's talk about the verb forms that are used for the future ab aapki book mein unhone ye verb forms ke sath unit ke numbers diye hue hain jaise for example be going to ke sath unit 24 diya hua hai will ke sath 23 ka unit 23 ka a part aur phir present continuous ke sath unit 26 ka a part present simple uh, unit 26 ka b part अब ऐसा उन्होंने इसलिए किया है ताकि जब आप इनको पढ़ें तो आपको मजीद क्लैरिटी आए सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ वर्क फॉर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द फ्यूचर बी गोइंग टू बी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बी जो है वो बहुत ही बेसिक फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब्स का तो बी हम इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है आई एम गोइंग टू आई यू आर गोइंग टू दे आर गोइंग टू ठीक है इस तरीके से यूज हो सकता है फिर उसके बाद विल जो है इट इज अ न्यूट्रल फ्यूचर अब बी गोइंग टू के साथ जो एग्जांपल दिया हुआ है वो क्या है आई एम गोइंग टू स्पेंड सिक्स वीक्स इन द यूएस अब इसके अंदर स्पीकर की इंटेंशन है दिस स्पीकर इंटेंड्स टू स्पेंड सिक्स वीक्स इन द यूएस ठीक है ये उसका प्लान है उसकी इंटेंशन है अब इसके अंदर 50 50 वाला चांस है ठीक है और नॉर्मली जब आप अपनी कोई इंटेंशन के बारे में बता रहे होते हैं तो काफी दफा इट इज वेरी नॉर्मल टू यूज गोइंग टू देन द यूजेज ऑफ विल आई एल बी फ्री फॉर मोस्ट ऑफ द समर अब विल और शैल जो है वो न्यूट्रल ज्यादातर फ्यूचर को प्रेजेंट करते हैं शैल थोड़ा सा फॉर्मल आ जाता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे विल जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रलिटी की तरफ जाता है कि जब आपने फ्यूचर के बारे में बताना हो 
लेकिन यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस व्हाट योर इंटेंशन इज इफ यू हैव ऑलरेडी प्लान फॉर इट और इफ यू आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग तो फिर आप जो है वो विल यूज करते हैं जब आप बहुत ज्यादा ये नहीं बता सकते कि आपने प्लानिंग कर ली है आप प्लानिंग के फेज में है आपका इरादा कितना पक्का है कितना नहीं है देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस Present continuous tense is also used to express future. I am starting work in September. ये uh, arrangement है arrangement यानी के एक तरह की आप कह लें कि कोई बंदोबस्त किया गया है I am starting work in September. यानी के Rachel जो है उसने बताया कि उसकी job का बंदोबस्त हो गया है और formally जो है वो arrangement क्या है यानी के planning पक्की बात जो है वो contract के हिसाब से क्या हो गई है कि वो काम जो है वो शुरू कर लेगी सेप्टेम्बर में देन प्रेजेंट सिंपल टेंस इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर शी फिनिश कॉलेज एट द सेम टाइम अब यह लेटर के अंदर रेचल अपनी फ्रेंड विक्की का जिक्र कर रही थी और उसने बताया कि शी फिनिश कॉलेज एट द सेम टाइम अब ये एक टाइम टेबल है एकेडेमिक कैलेंडर में एक टाइम टेबल सेट होता है द क्लासेज स्टार्ट एट दिस आवर ठीक है और द कॉलेज एंड एट दिस आवर तो ये भी अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस बता रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर कॉलेज किस टाइम पर बंद होगा या फिर एकेडमिक ईयर जो है किस मंथ में एंड होगा तो नॉर्मली आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए देन वी हैव विल बी डूइंग विल बी डूइंग ये तो विल के साथ ही बहुत क्लियर हो गया विल इज द हेल्पिंग वर्ब दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द फ्यूचर टेंस और बी डूइंग ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस आ जाता है सो आई एल बी लिविंग इन जून इन द कोर्स ऑफ इवेंट्स यानी कि इवेंट्स हो रहे हैं एक के बाद एक है तो साथ ही साथ जो है वो बता रही है कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ ये मेरा आखिरी साल है और आई एल बी लिविंग इन जून तो ये इवेंट्स जो हैं एक ऑर्डर में आ रहे हैं तो उस ऑर्डर के हिसाब से जो है वो कोई काम अगर आपने उसके बारे में बात करनी हो तो फिर आप ये विल बी डूइंग और शैल बी डूइंग आप यूज करते हैं सो वेरी ऑफन देर इज मोर देन वन पॉसिबल फॉर्म दैट कुड बी यूज शील फिनिश कॉलेज इन अब ये एक ही सेंटेंस को डिफरेंट जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स के सॉरी ग्रामेटिकल फॉर्म्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है आपकी बुक में चार एग्जांपल्स दिए हुए एक ही सिचुएशन के बारे में शील फिनिश कॉलेज इन जून ये तो बहुत क्लियर है कि फ्यूचर के में जो है न्यूट्रल फ्यूचर यूज हुआ विल के साथ शी फिनिश कॉलेज इन जून ये प्रेजेंट सिंपल में जो है वो टेंस यूज हुआ है लेकिन बात फ्यूचर के बारे में ही हो रही है शी इज फिनिशिंग कॉलेज इन जून यहाँ पर भी जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज हुआ है लेकिन ये एक तरह का अरेंजमेंट है और बात कन्फर्म्ड है शील बी फिनिशिंग कॉलेज इन जून अब आप देखें मकसद आपको बताने का यहाँ है कि जो फ्यूचर टेंस है उसके अंदर ये तमाम जो है बाकी टेंसेस भी यूज किए जा सकते हैं जस्ट टू रिफर टू द फ्यूचर सो फ्यूचर का जो डिपेंडेंसी है वो किस बात पे है द फ्यूचर टेंस डिपेंड्स ऑन द इंटेंशन और द क्लैरिटी ऑफ वट एवर टास्क यू आर गोइंग टू डू जितनी ज्यादा किसी काम को करने में क्लैरिटी होगी उसके हिसाब से जो उसका उसको रिफर करने का जो टेंस है वो भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा सो लेट्स डिस्कस विल वी ऑफन यूज विल एज अ न्यूट्रल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर बट इट इज नॉट द फ्यूचर टेंस यानी के सारा फ्यूचर टेंस विल पर ही डिपेंड नहीं करता जैसे हमने बी पार्ट में डिस्कस किया कि आप और जो टेंसेस हैं उनको भी यूज कर सकते हैं टू रिफर टू द फ्यूचर विल इज आल्सो वन ऑफ द वेज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर बट इट इज नॉट द ओनली वे इट इज ओनली वन ऑफ द फॉर्म्स दैट वी कैन यूज इन सम सिचुएशंस विल इज नॉट द राइट वर्ड अब अगर आपने अगर कोई इंटेंशन अपनी जाहिर करनी है तो फिर आप विल यूज नहीं कर सकते जब आपका इरादा पक्का है कन्फर्म्ड है ठीक है तो फिर आप कह सकते हैं कि आई विल डू दिस लेकिन ये कि अगर आपकी इंटेंशन है थोड़ा सा तो बेहतर ये है कि आप गोइंग टू यूज करें फॉर एग्जाम्पल आफ्टर गोइंग आफ्टर कॉलेज आई एम गोइंग टू ट्रेवल अराउंड यूएस तो ये उसकी इंटेंशन है और इंटेंशन को जाहिर करने के लिए फ्यूचर की इंटेंशन के लिहाज से सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो गोइंग टू यूज करना है ना डी पार्ट इज अबाउट बींग श्योर एंड अनश्योर वी कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट द फ्यूचर ना दिस इज वेरी ट्रू के फ्यूचर का जो है ना उसके बारे में किसी को पता नहीं होता सो यू कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट श्योर अबाउट द फ्यूचर टू शो दैट वी आर अनश्योर वी कैन यूज माइट और फूड 
सो आप माइट और कुट जो है वो मॉडल ऑक्जिलरीज यूज करते हैं और जब ये जाहिर करने के लिए कि आपको फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है वी माइट गो टू कैनेडा अब ये एक प्लान है हो सकता है कैनेडा जाए हो सकता है कैनेडा ना जाए द प्लान इज फिफ्टी फिफ्टी ठीक है क्योंकि लाइक अगेन आई सेड के फ्यूचर के बारे में किसी को पता नहीं होता इट कुड स्नो सून अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताई जा रही है वेन बी यूज कुड तो अगेन उसमें प्रॉबिबिलिटी और पॉसिबिलिटी का एलिमेंट है प्रॉबिबिलिटी है कि वेदर फोरकास्ट के हिसाब से जो है वो बर्फबारी हो सकती है प्रॉबिबिलिटी गलत भी हो सकती है तो वेदर का फोरकास्ट कैन ऑल्सो भी रॉन्ग सो प्रॉबिबिलिटी की वजह से यहाँ पर कुड यूज हुआ है उसके बाद टू शो हाउ श्योर और अनश्योर वी आर वी ऑफन यूज फ्रेजेस लाइक आई एम श्योर डेफिनेटली आई एक्सपेक्ट आई डोंट थिंक एंड प्रॉबेबली तो ये जो है ना फ्रेजेस दिए गए हैं ये बेसिकली आपके इरादे को जाहिर करते हैं इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट समथिंग यू कैन से आई एम श्योर इट इट विल बी ऑल राइट आई एम श्योर इट विल बी ऑल राइट के मतलब मुझे इस बात का यकीन है सब ठीक हो जाएगा सो so ऑब्वियसली यहाँ पर आपका बिलीफ आ जाता है यू आर श्योर अबाउट समथिंग तो फिर आप बड़ी क्लैरिटी के साथ कहेंगे फिर We are definitely going to be at the meeting. तो यहाँ पर भी plan confirmed है इसलिए definitely use हुआ I expect everyone will be going home. Expectation है but it's not necessary के expectation हर दफा फुलफिल हो फिर रेचल विल प्रॉबेबली बी लेट अब इसके अंदर अगेन प्रॉसिबिलिटी का एलिमेंट आ गया प्रॉबिबिलिटी है कि हो जाएगा प्रॉबिबिलिटी है कि नहीं होगा आई थिंक आई एम गोइंग टू स्नीज Uh, मुझे लगता है ठीक है अब इसमें भी शोर नहीं है आई डोंट थिंक टॉम्स कमिंग टू नाइट मेरा नहीं ख्याल तो ख्याल और जो है ना किसी काम के होने में उसके अंदर फर्क होता है प्रैक्टिकलिटी का सो आई होप यहाँ से आपको थोड़ा सा फ्यूचर टेंस के बारे में क्लैरिटी मिली होगी कि फ्यूचर टेंस के अंदर जो है वो प्लानिंग और कन्फर्मेशन और इंटेंशन डिटर्मिनेशन और ख्याल से लेके एक्शन तक का सफर जो है उसके बीच में फासला होता है और जैसे जैसे वो फासला कवर होता चला जाता है वैसे वैसे आप जो है वो उसके जो वर्क फॉर्म्स हैं वो चेंज करते जाते हैं So now in unit 23 we are going to discuss will and shall or will and shall के differences discuss करेंगे बहुत ज़्यादा कोई खास difference नहीं होता will के बारे में हम already थोड़ी सी बात कर चुके हैं so आगे जाकर shall भी discuss करते हैं so let's look at the picture first इन यूनिट ट्वेंटी थ्री होपफुली बुक आपके सामने खुली है तो पिक्चर के अंदर देर इज अ न्यूज रिपोर्टर हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड अ वर्ल्ड समिट अंदर एक बिल्डिंग दिखा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं और वो यहाँ पर खड़े होकर शायद रिपोर्टिंग कर रही है एंड वॉट इज शी सेंग द वर्ल्ड लीडर्स विल अराइव हेयर टूमोरो दे विल हैव प्लेंटी टू टॉक अबाउट बट दे वोंट बी हेयर फॉर लॉन्ग ओनली ट्वेंटी फोर आवर्स यू विल हेयर लाइव रिपोर्ट एवरी आवर अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारा विल जो है वो यूज हुआ है वी यूज विल टू से वॉट वी नो और थिंक अबाउट द फ्यूचर विल हेयर हैज अ न्यूट्रल मीनिंग इट डज नॉट एक्सप्रेस द आइडिया दैट वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू समथिंग और दैट वी आर प्लानिंग समथिंग अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो विल के बारे में हमने पहले पढ़ा कि विल जो है उसका न्यूट्रल सा मीनिंग है इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी और एक ऑब्जेक्टिव फैक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम विल यूज कर सकते हैं विल का इरादे से कोई ताल्लुक नहीं है विल का इंटेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन विल का किस चीज से ताल्लुक है कि आप फ्यूचर के अंदर रिफर कर रहे हैं एक चीज जो कि होने जा रही है ठीक है और बहुत ऑब्जेक्टिव सेंस में तो यहाँ पर जो है आपको इसका न्यूट्रल जो सेंस है उससे आपको ये समझना चाहिए Will to say what we know or think about the future. It has a neutral meaning and it does not express decision or plan. 
will for instant decisions so will is used for an instant decision when we decide on something or agree to do it more or less at the moment of speaking so aapke kehne mein aur action ke karne mein bahut zyada distance na ho fark na ho time ka yani ki idhar se aapne bola hai aur थोड़ी देर के बाद आप एक काम जो है वो कर दें तो विल जो है उस तरह के इंस्टेंट डिसीजंस के लिए यूज होता है सिचुएशंस में सो आई एम थर्स्टी आई थिंक आई मेक सम टी तो मुझे प्यास लग रही है मेरा ख्याल है कि मुझे चाय बना लेनी चाहिए अब प्यास आपको लगी है तो ऑब्वियसली प्यास और प्यास को बुझाने तक का जो एक फासला है वो चंद मिनटों का ही होगा आपको प्यास लगेगी यू विल गेट अप यू विल ओपन द फ्रिज यू विल पोर योर सेल्फ वाटर एंड यू विल ड्रिंक इट इफ यू आर नॉट अ कोल्ड वाटर लवर देन यू विल हैव फ्रेश वाटर अगर आपके जूस पीना है तो किसी भी तरीके से कर लें लेकिन इन तमाम एक्टिविटीज और आपके ऐसा फील करने में देर इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ अ फ्यू सेकेंड मे बी और अ फ्यू मिनट्स देन यू यूज विल टू ऑर्डर थिंग्स आई एल हैव सैलड प्लीज ठीक है अब ये कोई जो है ना वो गया है किसी पार्टी के अंदर और वहाँ पर जो है वो किसी ने कहा आई एल हैव यहाँ पर एग्जाम्पल इन अप्रोप्रिएट था तो इसलिए मैंने यहाँ से एडिट कर दिया आई एल हैव सैलड प्लीज तो अगर आपने कोई चीज ऑर्डर करनी है और कर्टसी यही कहती है कि इवन वेन यू आर ऑर्डरिंग एट अ रेस्टोरेंट किसी रेस्टोरेंट में अगर आप गए हैं और अगर आपने अपना ऑर्डर भी लिखवाना है सो इट इज अ वेरी गुड थिंग टू यूज प्लीज एंड एक्सक्यूज मी एंड थैंक यू इससे थोड़ा सा जाहिर होता है एक अच्छी आदत है कि जो लोग आपका ऑर्डर ले रहे हैं दे आर नॉट एग्जैक्टली योर सर्वेंट बट देन ऑन द ह्यूमेन ग्राउंड दे ऑल्सो नीड टू बी रिस्पेक्टेड सो बेसिकली जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर करने के साथ ही आपने बता दिया है तो आपके सोचने में और उस एक्शन के अंदर बहुत ज्यादा कोई फासला नहीं है और साथ ही आप प्लीज भी अगर यूज कर दें तो ये भी एक अच्छी बात है then you can use will to for some kind of offer let's say ke koi uh, jo hai wo koi someone is doing an activity and you want to offer someone your help so what you can say i'll peel the potatoes let's say ke your mother is working and you are seeing her that she is working she is doing all the chores aur aapne dekha ke wo uh, jo hai na bahut sari sabziyan kaat rahi hain aur aloo bhi unke samne pade hain so you can offer her i'll peel the potatoes ye main kar deti hu ya main kar deta hu so uh, basically aap will ko use karte hain जब आपने कोई ऑफर करना होता है हेल्प करने के लिए तो उसका जवाब क्या आता है ओ थैंक यू देन ये भी आ सकता है हाउ नाइस ऑफ यू देन आपने किसी को अगर इनविटेशन देना है तो उस सिचुएशन में भी आप विल यूज करते हैं विल यू कम टू लंच यस थैंक यू आई वुड लव टू तो यहाँ पर इनविटेशन वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर आप विल यूज कर सकते हैं देन यू कैन यूज विल टू मेक अ प्रोमिस आई एल पे यू बैक नेक्स्ट वीक तो ये एक तरह का प्रॉमिस है और थोड़ा सा इसके अंदर इंटेंशन का थोड़ा सा एक एलिमेंट आ जाता है कि जब आपकी प्रॉपर एक इंटेंशन है तो आप वैसे यहाँ पर आई एम गोइंग टू बी यूज कर सकते हैं आई एम गोइंग टू पे यू बैक नेक्स्ट वीक दैट इज आल्सो फाइन तो यहाँ पर विल जो है न्यूट्रलिटी को ज्यादा जाहिर करेगा लेकिन अगर आप ये बताना चाहते हैं किसी को अपने फ्यूचर इंटेंशन के हवाले से कि आपकी पूरी नीयत और पूरी इंटेंशन है किसी के पैसे वापस करने की सो यू कैन ऑल्सो यूज आई एम गोइंग टू पे यू बैक नेक्स्ट वीक सो दोनों इस सिचुएशन में ये दोनों यूजेजेस ठीक है द फॉर्म ऑफ विल द फॉर्म इज विल और अपोस्ट्रफी डबल एल सो नॉर्मली आप कंट्रेक्शन अगर यूज करते हैं तो अपोस्ट्रफी और डबल एल यूज करते हैं या फिर आप फुल फॉर्म विल यूज कर सकते हैं द वेस्ट विल हैव रेन टूमोरो यू विल बी लेट इफ यू डोंट हरी अब ये वेदर प्रडिक्शन है द वेस्ट विल हैव रेन टूमोरो आपने जब अगर कोई फैक्ट स्टेट करना है कोई थोड़ी सी एक प्रडिक्शन देनी है और एक न्यूट्रल जो है वो प्रडिक्शन देनी है फ्यूचर के बारे में तो फिर आप विल यूज कर सकते हैं यू विल बी लेट इफ यू डोंट हरी तो ये तो एक कन्फर्म बात है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता कोई काम करने में लगे रहेंगे और आपने कहीं जाना है तो एक कन्फर्म बात है कि आप लेट हो जाएंगे 
फिर इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या है विल नॉट और वोंट तो ये ध्यान से देख लें एन और टी को कनेक्ट नहीं करना बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जब जॉइनिंग हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो वह एन और टी को कनेक्ट कर देते हैं दैट इज रॉन्ग मैंने पिछले लेक्चर्स में भी uh, किसी एक लेक्चर में बताया था कि अपोस्ट्रफी दिस इज बेसिकली अपोस्ट्रफी ऑफ ओमिशन तो यहाँ पर आप नॉट uh, का ओ ओमिट कर रहे हैं इस वजह से आप यहाँ पर इसको कनेक्ट नहीं करेंगे द कॉस्ट विल नॉट बी मोर देन फिफ्टी पाउंड I won't have time for a meal. So here also, when uh, there is an element of predictability and that prediction is almost hundred percent confirmed, तो फिर आप उस situation में भी will use कर सकते हैं. Let's go to the D part. That is the discussion of shall. Now we are going to discuss uh, shall और कुछ इसके अंदर technicalities हैं जो कि आपने याद रखनी है और ये technicalities काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं We can use shall for the future but only in the first person after I or we. तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात note कर लें I और we के साथ shall और will दोनों use हो सकते हैं लेकिन shall जो है वो सिर्फ I और we के साथ use हो सकता है यानी कि you और they और शी uh, ही के साथ जो है वो शैल यूज नहीं हो सकता आई विल रिपीट आई और वी के साथ शैल और विल दोनों यूज हो सकते हैं और uh, बाकियों के साथ विल यूज होता है और जहां तक शैल की बात है शैल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ यूज होता है सो आई विल बी और आई शैल बी ऑन हॉलीडे इन ऑगस्ट वी विल नो वी शैल नो द रिजल्ट सुन I will and I shall have the same meaning here, but shall is more formal. So, अगर जहाँ पर कोई situation ऐसी है, let's say office situation है, या फिर कोई आप अपनी teacher से बात कर रहे हैं, तो वहाँ उन situation में आप will से ज़्यादा shall use करेंगे, क्योंकि वो एक formal situation है. Both can be shortened to I apostrophe or double L. I'll be on holiday <coughs> in August. Shall has other meanings. We can use it in offers and suggestions. So shall के बहुत सारे और भी meanings हैं. ज़्यादातर ये offers और suggestions के लिए भी use होता है. ऊपर आपने जो है वो पढ़ा कि will भी जो है offer के लिए use हो सकता है. यहाँ पर आप पढ़े हैं कि shall जो है वो भी offer और suggestion के लिए use हो सकता है. Shall I pack up your shopping for you? अब ज़्यादा अगर आपने polite होना है और if you want to convey a message to someone very politely, if you want to offer something to someone very politely, तो उस formal situation में आप shall use करते हैं. Shall I pack up your shopping for you? Oh, thank you. So someone will be grateful if you will make an offer in that manner. अगर आपने कुछ सजेशन देना है तो उस सूरत में भी आप शैल यूज कर सकते हैं शैल वी ऑल गो आउट टूगेदर अभी एक सजेशन है तो अगर आप थोड़ा पोलाइट भी होना चाह रहे हैं सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह की है कि एक आइडिया है सजेशन है जो आप सबको देना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आप शैल यूज करते हैं शैल वी ऑल गो आउट टूगेदर गुड आइडिया तो आगे से जो है वो ये जवाब आया है तो शेल जो है उसके बारे में सबसे सिंपल बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि शेल जो है वो सिर्फ आई और बी के साथ यूज होता है दूसरी बात ये है कि शेल जो है वो ज्यादातर फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है और तीसरी बात ये इफ यू वांट टू बी मोर पोलाइट देन यू कैन यूज शेल टू मेक एन ऑफर और अ सजेशन So now we are going to uh, now we are going to discuss be going to usage of be going to from in unit 24 or be going to का मैं पहले बता चुकी हूँ कि be is the very basic form of every helping verb तो हम be इसलिए लिखते हैं क्योंकि फिर उसके बाद उसको हम present और past के हिसाब से हम उसके अंदर helping verb लगा देते हैं Okay, so now in this unit, uh, as you can see in the picture, two people are discussing a situation. 
नाउ दिस पर्सन हुज नेम इज अपेरेंटली डेविड वो क्या कह रहा है आई थिंक द कैट इज टक ऑन द रूफ आई एम गोइंग टू क्लाइम अप एंड हैव अ लुक अब ये डेविड जो है इसने सीढ़ी सॉरी लैडर एक जो है वो पकड़ी हुई है और वो उस खातून से कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि हमारी जो कैट है दैट इज टक ऑन द रूफ आई एम गोइंग टू क्लाइम अप ना पे अटेंशन टू दिस फ्रेज इन बोल्ड आई एम गोइंग टू क्लाइम अप यहाँ पर वो अपनी नीयत बता रहा है और नीयत कैसे जाहिर हो रही है उसके एक्शन से दैट ही इज होल्डिंग अ लैडर एंड हैव अ लुक बी केयरफुल डेविड so we use be going to to talk about something we have decided to do an intention aapki niyat par future ka bahut zyada taluq hota hai to future aapka bahut zyada depend karta hai <coughs> excuse me aapki niyat par so uh, david intends to climb up the ladder here are some more examples uh, i am going to watch the next program सो so, यहाँ पर भी जो है वो जो बोलने वाला है वो अपना इरादा जाहिर कर रहा है एमा इज गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट दिस आफ्टरनून तो एमा की भी इंटेंशन के बारे में बताया जा रहा है रेचल एंड विकी आर गोइंग टू स्पेंड सिक्स वीक्स इन द स्टेट्स सो यहाँ पर भी रेचल और विकी का जो इरादा है उसके बारे में बताया जा रहा है वी कैन यूज आई एम नॉट गोइंग टू फॉर अ रिफ्यूजर सो आई एम नॉट गोइंग टू जब आपका कोई काम करने का इरादा ना हो तो फिर आप गोइंग टू को भी यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपकी आ, कोई काम करने की बिल्कुल कोई नियत नहीं है या किसी काम को लेकर आपका बिल्कुल कोई इरादा नहीं है आई एम सॉरी बट आई एम नॉट गोइंग टू वॉक हाफ अ माइल इन द रेन अब कई बार आप उर्दू में बोलते हैं तो कहते हैं मेरा ये काम करने का कोई इरादा नहीं So, उसी इरादे को ना करने की इंटेंशन जाहिर करने के लिए इंग्लिश में आप कहते हैं आई एम नॉट गोइंग टू अब इसका मतलब यही है कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैन हैव अ वेरी सिमिलर मीनिंग टू बी गोइंग टू अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको बजाहिर इस फ्रेज का स्ट्रक्चर ऐसा ही लगेगा कि शायद ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बात हो रही है लेकिन ज्यादातर इसके अंदर सेंटेंसेज में कई बार कोई फ्यूचर रेफरेंस आ जाता है या फिर वर्क फॉर्म कुछ इस तरीके से यूज होती है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इंटेंशन में बात कर हो रही है so we can you often use either form i am going to visit my friend at the weekend i am visiting my friend at the weekend ab aap dekhein ki at the weekend jo hai time ka reference hai is time ke reference se zahir ho raha hai ki baad future ke bare mein ho rahi hai ab aapne iske andar jo grammar ka form use karna hai aap dono kar sakte hain going to be use kar sakte hain aur aap present continuous tense bhi use kar sakte hain maqsad ye hai ki aapne ye convey karna hai ki aapki intention hai us intention ko aap going to ki tarah bhi use kar sakte hain going to ke sath bhi express kar sakte hain aur present continuous ke sath bhi express kar sakte hain at the weekend is basically the hint hint kis bare mein hai ki future ke bare mein baat ho rahi hai so i am going to visit my friend at the weekend i am visiting my friend at the weekend so aap dono ye jo forms hai ye use kar sakte hain to talk about the future we do not use will here aap will yahan use nahi karte kyunki will neutrality ko zahir karta hai neutral future ko zahir karta hai aur yahan par aap neutral nahi rehna cha rahe yahan par aap apna irada clearly batana cha rahe hain we can use be going to with the verb go we are going to go out this evening so uh, be going to aap verb go ke sath bhi use kar sakte hain basically yahan go jo hai wo main verb ho jayega aur going to jo hai wo ek pura aap keh lenge ek phrase hai jo ke as it is use hota hai to express your intention regarding future so yahan par going to ko aap helping verb ka hi part samjhe ke niyat ko zahir karne ke liye aur go jo hai wo main verb hai but the present continuous is more यूजल तो अगर गो आप यूज कर रहे हैं वर्ब तो ज्यादातर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज होता है ऐसी सिचुएशन में वी आर गोइंग आउट दिस इवनिंग अच्छा दिस इवनिंग यानी कि अगर आप दोपहर में बता रहे हैं कि दिस इवनिंग आने वाला तो वो भी फ्यूचर के रेफरेंस से बात है तो कन्फ्यूजन को क्लियर आउट करने के लिए आप कई बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हैं इससे क्या होता है एक तो इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स भी होता है अब अगर आप ऊपर वाला सेंटेंस पढ़े हैं वी आर गोइंग टू गो आउट दिस इवनिंग दिस यूटिलाइज मोर वर्ड्स थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि पहले में भी गोइंग यूज 
हो रहा है मेन वर्ब में भी गो यूज हो रहा है तो इस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए कन्वीनियंट करने के लिए ज्यादा एफिशिएंट कम्युनिकेशन करने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए सो वी आर गोइंग आउट दिस इवनिंग फॉर्म क्या यूज होता है वी कैन यूज द प्रेजेंट टेंस ऑफ बी यानी के बी का जो बेसिक फॉर्म बी तो है लेकिन हेल्पिंग वर्क जो है वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होगा एम हो जाएगा इज हो जाएगा आर हो जाएगा गोइंग टू और साथ मेन वर्क होगा दे आर गोइंग टू मूव हाउस मैसी वॉज गोइंग टू प्ले स्क्वाश फिर विकी इज इन गोइंग टू हैव लंच वी आर गोइंग टू कम्प्लेन इज डैनियल गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब आई थिंक ही इज वेन आर यू अपलाइंग गोइंग टू पे फॉर दिस बिल आई डोंट नो आई कैंट एट द मोमेंट इन इनफॉर्मल स्पीच गोइंग टू इज ऑफन प्रोनाउंसड गना अब ये ब्रैकेट्स नहीं है ये जो है ओब्लिक्स हैं और उसके अंदर आप कहेंगे कि ये क्या अजीब सी लैंग्वेज लिखी हुई है दिस इज बेसिकली द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ गोइंग टू गोइंग टू जब बोलने में यूज होता है तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं वेन आई से नेटिव स्पीकर्स इट मीन्स द पीपल हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश ठीक है तो जो नेटिव स्पीकर्स हैं नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो जल्दी जल्दी में जब गोइंग टू बोलते हैं तो वो गोइंग टू की बजाय गना बोल देते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ समेटिव स्पीकर इज गोइंग टू से दे आर गोइंग टू मूव द हाउस तो वट हाउ आर दे गोइंग टू से दे आर गना मूव द हाउस सो गना जो है ना वो बेसिकली रनिंग में गोइंग टू को आप बोल जाते हैं so be going to is also used to make some kind of predictions we also use be going to for a prediction based on the present situation when we can see that something is going to happen so present mein kuch ho raha hota hai usko base bana kar you can make certain predictions about the future oh no i am going to fall a picture ke andar bhi hai ke david jo hai वो थोड़ा सा सीढ़ी हिल रही है और डेविड सीढ़ी को हिलते हुए देखकर महसूस कर रहा है कि वो गिर जाएगा तो उसने प्रडिक्शन कर दी सॉर्ट ऑफ यानी कि चंद सेकंड्स की बेस के ऊपर कोई अब ये लॉन्गर टर्म प्रडिक्शन के लिए जो है वो एप्लीकेबल नहीं है शॉर्ट टर्म प्रडिक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है मतलब ये कि कोई चीज जो है या तो कन्फर्म्ड है ठीक है तो फिर आप गोइंग टू को प्रडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं या फिर कोई चीज फॉरन जो है वो होने वाली और आपको नजर आ रहा है कि एक एक्शन हो रहा है और उसका फॉरन से आगे जो है ना वो रिजल्ट आने वाला है तो फिर आप जो है वो गोइंग टू यूज कर सकते हैं प्रडिक्शन के लिए सो द लैडर इज मूविंग सो डेविड इज गोइंग टू फॉल मोर एग्जाम्पल आर माई सिस्टर इज गोइंग टू हैव अ बेबी इन मार्च ऑब्वियसली दिस इज अ नाइन मंथ प्रोसेस तो इसके बारे में सेफली एक प्रडिक्शन की जा सकती है ऑल दो नाइन मंथ इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड लेकिन ऑफकोर्स ये एक प्रोसेस है जो कि इसकी जैसे कहते हैं बिगिनिंग से लेकर एंड तक एक चीज कन्फर्म्ड होती है तो इस वजह से आप इस इस तरह की सिचुएशन में गोइंग टू को लॉन्गर टर्म प्रडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं इट्स नियरली नाइन नाउ वी आर गोइंग टू बी लेट सो लेट से कि किसी जगह आपने जो है वो पहुंचना है नौ बजे और अभी आपने हाफ पे डिस्टेंस भी कवर नहीं किया और नौ बजने वाले हैं तो वो एक फॉरन वाली प्रडिक्शन है यानी कि प्रडिक्शन अबाउट द वेरी नियर फ्यूचर डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन लेट से यू आर टेकिंग अ वॉक और आपने आसमान की तरफ नजर उठाई है और बादल आपको नजर आ रहे हैं बादल थोड़े से ज्यादा गहरे हैं तो उसकी बेस के ऊपर आप अगले एक दो घंटे के हिसाब से प्रडिक्शन कर सकते हैं उसके बारे में सवाल कर सकते हैं डू यू थिंक इट्स गोइंग टू रेन सो नॉर्मली वी गोइंग टू फॉरन फॉरन जो नजर आ रहे हो काम होते हुए उनके बारे में प्रडिक्शन के तौर पे यूज हो सकता है प्रडिक्शन करने के लिए यूज हो सकता है या फिर किसी ऐसे काम के बारे में जिसके बारे में आपको हंड्रेड परसेंट श्योर हो कन्फर्म्ड हो कि ऐसा ही होगा so now we are going to use uh, now we are going to discuss that the present tenses are used to express the future and uh, this is relevant to unit 26 
सो वी कैन यूज द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस फॉर सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स कुछ अरेंजमेंट्स अगर आपने करनी है तो उसके लिए आप प्रेजेंट टेंस यूज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं और अरेंजमेंट जो है वो फ्यूचर में अगर आपने करनी है सो टॉम इज सेंग टॉम इज बेसिकली आस्किंग आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग लेट से टॉम जो है वो निक से सुबह मिला है और वो उसी दिन की शाम के बारे में निक से सवाल कर रहा है आर यू डूइंग एनीथिंग दिस इवनिंग दिस इवनिंग का मतलब से जाहिर होता है कि फ्यूचर के बारे में वो सवाल कर रहा है अब यहाँ पर आप देखें कि डूइंग यूज हुआ है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है फ्यूचर के बारे में बात करने और उसके बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है Yes, I'm going to an ice hockey match. अब यहाँ पर वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर रहा है अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताने के लिए अब ये बहुत डिस्टेंट फ्यूचर की बात नहीं हो रही है बहुत करीब के फ्यूचर की बात हो रही है इसीलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ यूज किया जा सकता है द टाइगर्स आर प्लेइंग द किंग्स आई बॉट माई टिकट ये साथ उसने क्या बताया साथ वो आगे मैच का भी बता रहा है कि द टाइगर्स आर प्लेइंग द किंग्स आई बॉट माय टिकट ये तो ऑलरेडी जो है वो ऐसा कर चुका है वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर वॉट समन हैज अरेंज टू डू इन द फ्यूचर सो ऑलरेडी अगर किसी ने प्लानिंग कर ली हुई है और प्लानिंग को हाफ वे थ्रू पहुंचा दिया हुआ है तो फिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं अब आप देखेंगे प्लानिंग किसी ने कर ली है और ऑलरेडी उसके ऊपर आधा काम कर लिया हुआ है तो वो एक सॉर्ट ऑफ एक अरेंजमेंट है जो कि उसने कर ली है फ्यूचर के लिहाज से तो उस सूरत में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो यूज कर सकते हैं यह निक हैज अरेंज टू गो टू द मैच ही हैज बॉट अ टिकट अब नाउ निक हैज ऑलरेडी बॉट अ टिकट यानी कि वो अपने फ्यूचर प्लान के ऊपर इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी हाफ वे कर चुका है Here are some more examples. I'm meeting Harriet at six o'clock. David is coming round later on. Uh, we are having a party tomorrow. Sarah is going to Paris next week. अब यहाँ पर six o'clock. राउंड लेटर ऑन पार्टी टू मोरो पैरिस नेक्स्ट वीक ये बहुत ज्यादा डिस्टेंट फ्यूचर्स के बारे में बात नहीं हो रही है ये जो फ्यूचर थोड़े करीब हैं और जिनके बारे में आप किसी तरह का कोई अरेंजमेंट कर चुके हैं लेट से आई एम मीटिंग हैरियट एट सिक्स ओ क्लॉक यानी कि ऑलरेडी वो जगह डिसाइड कर चुके हैं कहाँ मिलना है डेविड इज कमिंग राउंड लेटर ऑन यानी कि लेट से के दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग डेविड टू विजिट तो वो ऑलरेडी कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर चुका है We are having a party tomorrow. अगर अगले दिन पार्टी है तो आप पहले से कोई केटरिंग वगैरह एंड डेकोरेशन आप पहले से अरेंज कर चुके हो सारा इज गोइंग टू पैरिस नेक्स्ट वीक अगर वो नेक्स्ट वीक पैरिस जा रही है तो उसने ऑलरेडी कोई टिकट वगैरह अपना अरेंज कर लिया होगा तो ऑलरेडी जब अरेंजमेंट हाफ वे थ्रू हो चुका है इसका मतलब हम ऐसी सिचुएशंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट द फ्यूचर वी ऑल्सो यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टू टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग नाउ प्रेजेंट में हम यूज करते हैं वी आर हैविंग अ पार्टी एट द मोमेंट कोई ऐसी चीज उसी वक्त हो रही है तो ऑब्वियसली uh, उसी वक्त कोई एक्शन चल रहा है कोई काम चल रहा है उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर सकते हैं फ्यूचर को रेफर करने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं जब टाइम का रेफरेंस उसमें मौजूद हो दोनों एग्जाम्पल्स में देखें वी आर हैविंग अ पार्टी एट द मोमेंट वी आर हैविंग अ पार्टी टूमोरो दोनों में एट द मोमेंट और टूमोरो के यूज की वजह से उसकी पूरी की पूरा एक जो रेफरेंस है वो बदल गया है एट द मोमेंट प्रेजेंट को रेफर कर रहा है और टूमोरो यानी कि आगे आने वाले दिन को तो टेंसेस दोनों में सेम यूज हुए हैं लेकिन टाइम रेफरेंस की वजह से दोनों का जो वो क्लैरिटी का एलिमेंट है वो हमारे सामने आ जाता है Here the phrase of time shows whether we mean the present or the future but sometimes there is no phrase of time as when nick says the tigers are playing the kings lekin kai situations mein aisa bhi hota hai ki time ka reference itna clearly nahi diya hua hota here it is clear from tom's question that the conversation is about the future event phir agar aapko kisi situation mein clear nahi ho raha ki ye present ke bare mein baat ho rahi hai ya past ke bare mein to aap context par focus karte hain now by the context i mean ke usse pehle ya baad mein aane wale jo sentences hain unme se kai baar aapko hint mil jayega ya phir us situation ko analyze kare jis सिचुएशन में आ, किसी चीज के बारे में बात हो रही है उस सिचुएशन से भी आपको कई बार आइडिया हो जाता है इफ द डिस्कशन इज अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर 
the present continues for the future and be going to have similar meanings to present continuous agar aap future ko refer karne ke liye use kare ya fir aap be going to use kare to dono ke meanings jo hain wo ek jaise hain for example we are having a party next week yani ke we have made the arrangements we are going to have a party next week we intend or we have decided to have one ab intention hoti hai to phir aap arrangements karte hain ya phir aapne arrangements kar li hoti hain to aapki intention hoti hai to aapne kar li hoti hai yani ke it's both ways to agar aap present continuous ko future ke bare mein baat karne ke liye istemal kar rahe hain ya phir aap be going to ko use kar rahe hain to dono ka jo matlab hai wo ek hi banta hai yani ke dono irade ko aur arrangement ko zahir karte hain Often we can use either form, यानी के आप दोनों में से एक यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं या गोइंग टू यूज कर सकते हैं दोनों जो है वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं लेकिन दोनों का टारगेट एक है और वो क्या है अरेंजमेंट और इरादे से रिलेटेड आई एम मीटिंग हैरियट एट सिक्स ओ क्लॉक या फिर आई एम गोइंग टू मीट हैरियट एट सिक्स ओ क्लॉक दोनों का सेंस सेम बनता है अब प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो किसी टाइम टेबल के बारे में बात करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है मार्क इज सेइंग व्हाट टाइम डज योर ट्रेन लीव टुमारो मार्क जो है वो सारा से सवाल कर रहा है कि तुम्हारी ट्रेन जो है वो कल किस वक्त निकलेगी सारा इज सेइंग 7:23 इन द मॉर्निंग इट गेट्स इनटू पेरिस एट 11:20 3. तो यहाँ पर सारा जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज कर रही है टू रेफर टू अ टाइम टेबल सो वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर द फ्यूचर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम टेबल यूजुअली अ पब्लिक वन सच एज अ ट्रेन टाइम टेबल टाइम टेबल सेट होता है उसके अंदर कंफर्मेशन का एलिमेंट ज्यादा होता है अनलेस समथिंग हैपन्स कोई इमरजेंसी हो जाए अल्लाह माफ करे कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई जो है वो नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो उस सूरत में जो है वो टाइम टेबल डिस्टर्ब हो सकता है इन अदरवाइज इन अदर सिचुएशन टाइम टेबल नॉर्मली डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो टाइम टेबल एक थोड़ी सी कंफर्म चीज है इसीलिए आप यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं जस्ट टू रिफर टू अ टाइम टेबल सो द ट्रेन लीव एट सेवन ट्वेंटी थ्री टू मोरो मॉर्निंग द मैच स्टार्ट एट हाफ पास सेवन नेक्स्ट फ्राइडे इज दर्टींथ अब यहाँ पर आप देखें लीव स्टार्ट और इज आपकी बुक में जो दिए हुए हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है लेकिन टाइम का जो रेफरेंस है वो फ्यूचर के लिहाज से है कैसे द ट्रेन लीव एट सेवन ट्वेंटी थ्री टू मोरो मॉर्निंग अगले दिन के बारे में बात हो रही है इसका मतलब आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए द मैच स्टार्ट एट हाफ पास सेवन अभी मैच शुरू नहीं हुआ लेट से आपसे पांच बजे कोई पूछ रहा है व्हेन विल द मैच स्टार्ट तो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं द मैच स्टार्ट एट हाफ पास सेवन अब मैच का शेड्यूल जो है वो हाफ पास सेवन यानी कि सेवन थर्टी शुरू होने का है टाइम टेबल में सेट है ये फिक्स है ये शेड्यूल में है इसीलिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं टाइम टेबल के बारे में बात करने के लिए नेक्स्ट फ्राइडे इज द थर्टीन अब ऑब्वियसली एक कैलेंडर है कैलेंडर के अंदर तारीखें अपने सीक्वेंस में ही चलती हैं तो कैलेंडर से देख के बताया जा रहा है कि अगले जुमे को तेरह तारीख है यू कैन नॉट चेंज द डेट दैट इज समथिंग दैट इज नॉट यू आर अनश्योर ऑफ दैट इज समथिंग दैट इज हंड्रेड परसेंट कन्फर्म सो प्रेजेंट सिंपल इज यूज फॉर द रिपीटेड एक्शन एज वेल ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम ने टेंसेस डिस्कस करना शुरू किए थे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस रूटीन एक्टिविटीज को रिफर करने के लिए नॉर्मली यूज होता है द ट्रेन लीव एट सेवन ट्वेंटी थ्री एवरी मॉर्निंग अब आप इसमें और पहले वाले सेंटेंस में डिफरेंस देखें कि ये बताया जा रहा है एवरी मॉर्निंग वेन यू से एवरी मॉर्निंग इसका मतलब आप फ्यूचर को रिफर नहीं करें आप जनरल एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ट्रेन के शेड्यूल के बारे में कि मतवातर लगातार रिपीटेडली ट्रेन जो है वो हर सुबह 7:23 पर ही जाती है लेकिन अगर कोई स्पेशली अगले दिन के बारे में पूछ रहा है तो तब भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं टू रिफर टू द फ्यूचर टाइम टेबल बी टू एंड बी अबाउट टू We use B2 for a future event that is officially arranged. It is often used in news reports. For example, the Queen is to visit Portugal in November. तो 
ऑफिशियल अरेंजमेंट हो गया है फिर नॉर्मली कई बार न्यूज जो है उनके अंदर थोड़ी फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है तो उस सूरत में आप बी टू अब अगेन मैं यहाँ पर कहूंगी बी इज द वेरी बेसिक फॉर्म ऑफ एवरी हेल्पिंग वर्ब टेंस के हिसाब से हम इसको चेंज कर देते हैं यानी कि प्रेजेंट है तो इज कर देंगे पास्ट होगा तो वॉज कर देंगे ठीक है so the queen is to visit portugal in november the student games are to take place in melbourne next year to yahan par maine screen pe example nahi likha lekin aapki book mein maujood hai the student games are to take place ab are to take ka matlab kya hai ki official arrangement ho chuka hai everything is confirmed lekin next year se zahir ho raha hai ki obviously it is a future plan present continuous can also be used <coughs> For example, the Queen is visiting Portugal in November. अब official अगर अगर arrangement हुआ है और जो है वो आप future में हुआ है कोई official arrangement तो उसके लिए आप present continuous tense भी use कर सकते हैं We use be about to for the very near future. For example, the plane is at the end of the runway. It is about to take off. कोई चीज अभी अभी होने वाली है और थोड़ा सा ही उसके होने में फर्क रह गया है तो फिर उस सूरत में आप बी अबाउट टू यूज कर सकते हैं डू यू वॉन्ट टू से गुड बाय टू आर विजिटर्स दे आर अबाउट टू लीव तो ये अबाउट टू नॉर्मली उस सिचुएशन में यूज होता है जो कि नियर फ्यूचर में होने वाली हो सो दैट्स इट फॉर टूडेज लेक्चर और आई होप आपने बहुत ध्यान से सुना होगा आपकी बुक में जो एक्सरसाइज दी हुई हैं उनको आराम से बैठे उनको रिजॉल्व करें आपकी बुक के एंड पर इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं सो डू कंसल्ट दोज आंसर्स लेकिन पहले ना करें खुद से पहले एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें और फिर वहाँ से जाकर आप चेक करें कि आया आपको सही समझ आया कि नहीं एंड सेकेंडली मैसेज फॉर माई यूट्यूब स्टूडेंट्स इफ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल then please do subscribe all right so see you in the next lecture inshallah stay healthy and stay safe take care allah hafiz